Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Matters where we'll be discussing immigration, civil litigation and legal representation. So if you've got any issues regarding anything to do with law or regarding immigration or anything that you feel which is relevant to the legal issues then please feel free to contact us. This is an interactive program where we'll be discussing some of the current issues. As, as previously we mentioned in our program we talked about the overstays, we talked about financial requirements for spouse, we were looking at some different issues in our program in the last couple of weeks and uh, prior to this one. And this is going to be the ongoing. So if you feel that you, you, you want to discuss something, we're going to give generic uh, kind of advice and information. So obviously you'd be able to get our contact details from the control room, we'll be able to give you further information. So as usual, um, I want to welcome my guest, um, Shazi Anjum. Solicitor, welcome to the program. Very shukriya. Assalamu alaikum, Nazreen. And, um, अपने व्यूज़ को बताते चलते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या यू फील अगर आपको कोई डिस्कशन करना है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अबाउट द स्पाउस वीज़ा दें फील फ्री टू कांटैक्ट अस। वी बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस अमर स्क्रीन पे नंबर आएगा यू बी एबल टू जॉइन इन एंड यू बी एबल टू टॉक ट as usual, uh, as a matter of format out there, we want to keep it very strictly to um, to the to the key issues what we're going to be talking about. I remember last week a program we did, um, we were talking about the financial requirements, those key exemptions, and talking about some of student baby bad getting it, student visas, your then what kind of things they have to get, on key requirements, on key key meaning fulfill can now to make sure that they qualify what is the categories are going to be under what kind of qualification they need unki kya hona chahiye ye bhi hum discuss karenge aapko ye bhi batate chalenge because the tier 4 ka jo requirements hai wo a bit of confusion jo aur is people not to show what which category they will be in or or unki kya requirements hai english language kya hona chahiye so th that's the kind of topics we'll be talking about to shazi aap se pehle to shuru kar do we mentioned uh, in the last week program humne okay. ये डिस्कशन में आई थी डी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसकी एक्सेम्शन तो पहले तो मैं व्यूज को बताते चलते हैं डी 18,600 इस डी जनरल रिक्वायरमेंट यस बहुत शुक्रिया मिस्टर इमरान नाज़रीन से आज हम बात करते चले जाएंगे कि फाइनेंसेस की बहुत प्रॉब्लम होती है जो हमारे इमिग्रेशंस के लोग होते हैं वो पाकिस्तान से एप्लीकेशन करें या इस मुल्क से एप्लीकेशन करें जब फिनंशियल इश्यूज आते हैं तब उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट्स के लिए उनके लिए मसाइल होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं बल्कि उनको ये बहुत मसला होता है कि कौन सा लॉ कौन से रूल्स उन पर अप्लीकेबल होते हैं तो आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और उसके साथ ही साथ अगर आप पेंशन इनकम लेते हैं या सर्टेन बेनिफिट्स पे हैं या अगर आपका रिफ्यूजी स्टेटस है तो फिर आप पर कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लीकेबल होंगे तो इस प्रोग्राम की वसात से हम आपको डिटेल से याद बताएंगे किन लोगों पे फिनंशियल रिक्वायरमेंट की एग्जामेशन होती है हम वो भी जिक्र करेंगे ताकि आप लोगों को इस चीज़ का पता चल सके कि आपने अपना एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि उन पे एग्जामेशन अप्लाई होती हैं लेकिन वो साल हर साल अपने स्पाउस के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते वो ये समझते हैं कि शायद उनके जो टैक्स रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है उनके फिनंस पूरे नहीं है और वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं चलो ये ये बहुत अच्छी बात है लेस अपने जो व्यूज को डांसिंग को बताते चलते जो अभी 18,600 जो हमने भी मेंशन करा था इस वेरी इम्पोर्टेंट हमने भी मेंशन अबाउट दे अगर उनके एक चाइल्ड होए तो इफ दे एक चाइल्ड इन पाकिस्तान जिसके वो वहाँ पे है इस बार तो उनकी जो फीस है वो तो 3,800 ये बता इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने बहुत अच्छी बात की है और वो चीज ये है कि ऐसे लोग जिनके बच्चे हैं और वो ब्रिटिश सिटीजन हैं बच्चे या ब्रिटिश है या उसके जो पेरेंट्स हैं वो सिटीजन हैं तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए एग्जामेशन होती है आपको वरी करने की जरूरत नहीं है उसमें यह होता है कि जब बच्चा ब्रिटिश है माँ ने इधर आना है वो प्राइमरी केयर है तो उसके लिए जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी डेविटिव राइट यूज होते हैं और डेविटिव राइट में आपको फाइनेंशियल एग्जामेशन चाहिए 
if you have a child you, in jisse uh, tum financial requirements 3800 bilkul wo child jiske jo british nahi hai ha jo non hai wo child jo non british hai uske liye 3400 pound ki requirement hogi aur wo show karni hogi application mein chale main bhi aata hu caller se shamil kar welcome to ali gunatis hello hello look the call drop okay um shazi uh, let's get a call call yes. them welcome to ali gunatis Hello. Hello. Welcome to Legal Matters. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Kaun kaun sa? Uh, sir, ji, main Rizwan baat kar raha hu London se. Ek sawal puchna tha. Please. Ji, ji bolen. Rizwan sir, welcome. Uh, main mera ek dost hai. Ji. Uske saath definitely pure man hai. Theek hai. Okay. Us uski wife hai, uski saath visa hai because she couldn't pass the test yet. Yeah. Okay. Theek hai. Abhi uski bachche hai, they were born in Pakistan ya. Yeah. Yeah. Uske chhoda on uh, 14 and 13 years ya. Yeah. They yes. got definitely pure man as well. Okay, they've got it as well. The yeah. question is, can the, they apply for the children? Can they apply for citizenship or not? This C is the question, please. Citizenship, yeah. So you said okay. they've got Ayla, born in Pakistan, but they've got Ayla indefinitely from the military. Yeah, they're under 18, 13 or 14. Yeah. Under 18, perfect. And the mother got the visa, the mother doesn't have an indefinite, you see? The mother and doesn't. The father, the father got Ayla, the mother yeah. got uh, the visa. Take it. Can the, can the children apply for Chale, the visa? Let's go, we'll tell you. Thank you very much for your question. एक और कॉल आ रहा है आर शामिल करते वेलकम सर लेकिन हेलो अगेन अगर आप कॉल करना चाहें प्लीज कॉल अगेन लाइंस आर ओपन एंड वी डू अपोलॉजाइज अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कम्युनिकेशन अ लिटिल बिट बट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एक कॉल आ रही है शामिल करते वेलकम सर लेकिन हेलो वालेकुम सलाम जी जी आप बात कर सकते हैं आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ ठीक है आप कंट्रोल रूम से हमारा नंबर ले लें और फिर इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे ठीक है आप दोबारा कॉल करेंगे ठीक है आप फोन करें दोबारा या प्रोग्राम के बाद जो ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे आप ले लें या अगर आपके पास पेन है आप जी हैव अ पेन आपके पास पेन है तो आप नंबर लिख लें हम करेंगे विद माय कॉन्टैक्ट नंबर व्हिच इज़ जीरो डबल सेवेन जीरो डबल सेवेन थ्री टू सिक्स फाइव थ्री टू सिक्स फाइव बात करना है ऑफ है तो फील फ्री सी तेज़ कंट्रोल रूम से आप हमारा नंबर लेने पर आ नंबर यही था जो मैंने आपको बताया था जीरो डबल सेवन थ्री टू सिक्स फाइव एट सिक्स एट सेवन कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं और वो ऑन एयर बात नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नंबर लेकर आप बाद में भी रात कर सकते हैं और अगर आपको जेनरिक क्वेश्चन करना है तो आप ऑन एयर हमसे सवाल कर सकते हैं शायद जिस वन थिंग हम अपने व्यूज को बताते चलें वेरी इम्पोर्टेंट � और सब्सिक्वेंट चाइल्ड जो होंगे वो होंगे 2000 2400 सब्सिक्वेंट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको 3400 पाउंड की फाइनिंग होएगी 3800 यस और उसके सब्सिक्वेंट चाइल्ड के लिए आपको 2400 की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको अपने बच्चों के लिए जो यूके से बाहर हैं और आपके डिपेंडेंट हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट आप पे एप्लीकेबल होएगी चलें हम आगे भी थोड़ा सा बढ़ते हैं रिजवान भाई के जो कॉल आए थे उनका भी जवाब देंगे आई थिंक वी कैन गिव राइट नाउ because he was talking about that uh, okay yeah unka tha in definitely in definitely, but it, ha, unka, so definitely me, the main difficult. main ka ye hota hai ki uh, agar to aapke bacche born hue hain uk ke andar फिर जैसे ही आपको पेरेंट्स वैसे किसी एक को डेफिनेट लीव टू रिमेन मिलता है उसके बाद आप अपने बच्चों की ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं लेकिन आपकी सिचुएशन में आपके बच्चे बोर्न हुए हैं आउटसाइड द यूके इसलिए आप पे जो नेशनैलिटी एक्ट है वो अप्लीकेबल नहीं होता आप अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन की अप्लीकेशन नहीं डा, डाल सकते आप अपने बच्चों के लिए लीव टू रिमेन के लिए जैसे डिपेंडेंट होते हैं जैसे आप स्पाउस की एप्लीकेशन डालते हैं जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए 3800 की एंड देन सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन के लिए 2400 की रिक्वायरमेंट होती है उस कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हैं उस कैटेगरी में आप अपने बच्चों को एज ए डिपेंडेंट बुला सकते हैं लेकिन ब्रिटिश सिटीजन के लिए रजिस्टर आउटसाइड द यूके um, welcome to Legal Matters. Hello, Sanika. Welcome, Slam. Who is that? Ah, uh, yes. Uh, I have a 
शाजिया अंजुम से बात करनी थी उनसे ऑनलाइन एयर पे जय जवान जी आपका नाम क्या है आप अपना नाम बताइएगा क्या मैंने काशिफ है असल में मैं असल में अपने स्पॉज वीजे के लिए मालूम करना चाहता था जी बताइए के उस पर मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ और मेरे स्पॉज से पाइप टूएस का वीजा है इसके बाद तो ये बताइए कि मुझे कि वो कितने अच्छे बाहर रह सकती है आउट ऑफ कंट्री के इसके सिक्स मंथ है या थ्री मंथ है राइट आपका क्वेश्चन आ गया है आपके क्वेश्चन आप प्रोग्राम में बताएंगे प्रोग्राम में आपके क्वेश्चन का आंसर हम देखो थैंक यू आपका क्वेश्चन आ गया वत्सन आपके परमिटेड कितने अलावा एन वन ये अंटोवर फाइव ये पीरियड में इसको भी हम डिस्कस करेंगे ये इसमें क्योंकि कंटिन्यूटी जब ब्रिज होती है हाँ। तो तब बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके इंडेफिनेटली टू रिमेन बाद में उसमें डिफिकल्टीज होती है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें वो आउटसाइड द कंट्री रह सकते हैं और उसके बाद उनको ध्यान रखना होता है कि वो ज्यादा बाहर ना रहे तो ये बताते चलते जो अभी कॉल आए थे आई मीन दे नीच बी अवेयर नाइनटी डेज से ज्यादा नहीं हो सकते और इन समेश देर आर समिंग एंड कम्पेशन सर्कमस्टांसिस अप टू सिक्स मंथ पीरियड ऑफ टाइम होता है जब आपकी कंटिन्यूटी ब्रीच हो जाती है विद इन सिक्स मंथ टाइम जब आप दूसरे कंट्रीज में रहते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रीच नहीं yeah. होती लेकिन जनरल प्रिंसिपल है जिस तरह से अभी मिस्टर uh, इमरान ने बात की है कि जनरल प्रिंसिपल के तौर पर थ्री मंथ्स के लिए आप बाहर रहते हैं कोशिश करें कि विद इन थ्री मंथ्स टाइम आप यूके में वापस आ जाएं। आपको मिल गया थैंक नंबर ऑफ पीपल जो आते हैं जितने उनको कंफ्यूजन बिकॉज होम ऑफिस ने भी इतना कॉम्प्लिकेशन करें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे अपेंडिसिस बहुत सारे जो गाइडेंस नोट्स होते हैं बहुत सारे उनके एक जो उन्होंने अनक्षर्स उसके साथ लगाए होते हैं इसलिए जब तक हमारे जो अमीग इमिग्रेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ लेते जब तक उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जो कल को जब वो अपनी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तब उनके लिए मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा तो हमेशा आप अपनी स्पेशलिस्ट एडवाइस लें आप सोलिसिटर से रबता करें और कोशिश करें कि आप एडवाइस के मुताबिक चले क्योंकि जो सोलिसिटर हैं उनके रोजमर्रा का काम होता है ये रूल्स को पढ़ना और उसके साथ जो नेक्जर्स होते हैं उनको कंपेयर करना तो इसलिए इट्स वेरी वेरी वो आपको रोंग एडवाइस दें तो इसलिए ऑलवेज गेट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एडवाइस आई थिंक दिस इज अ की थिंग बिकॉज़ नंबर ऑफ पीपल वी सीन है हमने खुद देखे जहां पे लोगों ने एप्लीकेशंस ऑनलाइन जाके अटेम्प्ट करी एंड एंड और दे सीन समबडी और बहुत सारी चीजें देखने में सिंपलीफाई लगती हैं बहुत सारी चीजें लगती हैं कि ये आसान है लेकिन उसके अंदर ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसमें कल को उनके जो हिस्ट्री खराब हो सकती है और वहां पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और ये भी बताते चलते हैं आई थिंक जो आपको एक लाइक माय कॉलेज इज मेंशन यू नीड अ कॉम्पिटेंट सॉलिसिटर जो इस फील्ड को समझता है यू कैन हेल्प यू विद दैट अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन खराब होती है एंड देन उसमें अपील नहीं जाती कामयाब होने के तो इसलिए ऑलवेज मेरी एडवाइस होती है कि आप अपने ग्राउंड को आप अपनी बेसिस को परफेक्ट बनाए बिफोर यू सबमिट योर फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्कुल टाइम भी हमारे पास लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट हमने जो मेंशन करी थी एग्जामिनेशंस नाउ द एग्जामिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें द पहले तो ये बता दें कैटेगरीज फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आप इसे अब हम नीचे को ना बिट मोर डिटेल तो मैं टच करता हूं थोड़ा सा लाइक डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है सर्वे एंड डिसप्लिन अलाउंस है उसमें आपके पास है के अल अटेंडेंस अलाउंस है एंड यू गॉट कैरियर अलाउंस दीस आर द कैटेगरीज जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में ये बात की कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है 18600 पाउंड फॉर स्पाउस वीसा स्पाउस वीजे के लिए ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होम ऑफिस ने सेट की है लेकिन बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर इमिग्रेंट्स uh, को एग्जामेशन मिल जाती है और उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को शो करने की जरूरत नहीं रहती आल्दो के उनको फिर भी स्पोर्ट मेंटेनेंस के लिए दिखानी पड़ती है जिसमें उनको शो करना पड़ता है कि वो उनको मेंटेन कर सकते हैं एंड अकोमोडेशन फ्राहम कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप टोटली एग्जाम है एग्जामेशन का मतलब ये होता है कि आप पे 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट लागू नहीं होती लेकिन मेंटेनेंस की और अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट फिर भी आप पे लागू होगी आपको ये शो करना होता है कि रिसेंटली आप जो अप्लीकेंट आ रहे हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं 
आपको पता चल सके कि ऐसे कौन से लोग हैं जो फाइनेंशियली एग्जेड है अब फाइनेंशियली एग्जामेशन में आ जाते हैं जो लोग डिसबिलिटी अलाउंसिस लेते हैं जो पी आई पी अलाउंसिस लेते हैं और उसके अलावा जो केयर अलाउंसिस लेते हैं अब केयर अलाउंसिस किसे कहते हैं जो अपने पेरेंट्स की या किसी भी ब्रिटिश सिटीजन जो एडल्ट सिटीजन हैं उनकी आप लुक आफ्टर करते हैं और आपको गवर्नमेंट केरियर अलाउंस देती है इसलिए जो लोग केरियर अलाउंस लेते हैं वो अपने स्पाउस को अगर इस मुल्क में बुलाना चाहते हैं वो भी एग्जेप्टेड होते हैं और उसके साथ ही लेते हैं वो एग्जेप्टेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम बताना चाह रहे हैं ये है कि रिफ्यूजीज जो हैं जो यहाँ पर असाइलम सीकर हैं जिनके यहाँ पर असाइलम स्टेटस एक्सेप्टेड हुआ है उन उन्होंने अगर अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलवाना है इंडिया से बुलवाना है बांग्लादेश से बुलवाना है या किसी कंट्री से बुलवाना है उनके लिए फिनंशियल एग्जामेशन होगी और उनको 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती मेरे पास अभी रिसेंट एक क्लाइंट आया उसके क्वेश्चन थे और वो कंफ्यूज था उसको ये नहीं समझ लग रही थी उसको बहुत सारे लॉयर्स ने ये कहा था कि आपके जो टैक्स रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते तो इसलिए बहुत सारे लॉयर्स को भी इस चीज की समझ नहीं लगती बहुत सारे लोग एग्जेप्टेड है और ये जो साइलम कन्वेंशन में आते हैं रेफ्यूजी कन्वेंशन में आते हैं उनको ये कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है और उनकी फैमिलीज यहाँ पर उनकी फैमिलीज को यहाँ पर इनकम रिक्वायरमेंट के लिए एग्जामेशन मिलता है तो ये भी हम बताते चलते हैं का हम वे लास्ट टाइम इफ यू फ्रॉम ई फैमिली मेंबर जो थे वो भी उनको एग्जामेशन है जो लोग स्पेसिफिक बेनिफिट पे है इस मुल्क में उनको एग्जामेशन है और उसके साथ ही साथ वो लोग जो प्राइमरी केयर की बेसिस पे इस मुल्क में आना चाहते हैं वो ब्रिटिश बच्चों के पेरेंट्स है उसकी फादर है या मदर है अगर वो एप्लीकेंट है वो भी एग्जामेड है तो इसलिए आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए आपके नॉलेज में होना चाहिए अवेयरनेस होना चाहिए और किस तरह से एग्जामेशन आप पे अप्लाई होती है उसको भी केयर अच्छा, जी हम थोड़ा सा ये भी दस वर्ग हमने मतलब इस वक्त हमने डिस्कशन में ये लेके चले वैटेगरीज है वो मैंने मैं आपने तफसील में बताया वेरी गुड एंड वॉट वॉन्ट पीपल टू बी अवेयर ऑफ सो दे डोंट गेट कन्फ्यूज बिकॉज सो मेनी इन्फॉर्मेशन है और एक लोग इंटरनेट से ले रहे हैं एडवाइज बैठे आप जाएँ जो कॉम्पिटेंट हो रहे हैं द रीजन हम इस टॉपिक पे इसे डिस्कस करें बिकॉज हमारे पास इस तरह के केसेज आते हैं जिस तरह शाहजी ने मैनेजिंग कराए एंड इस कॉज इन लॉर कन्फ्यूजन तो प्लीज ऑलवेज गो टू अम्पटेंट सोलिसर डील विद कैन और दिस टाइप ऑफ वर्क विल ऑलवेज हेल्प यू शाहजी ये भी आप आगे जो बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वो टच ऑन कैन हम आगे भी जब ब्रेक आएगा वो कैन कम बैक टू दिस तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो स्पेसिफाइड एविडेंस जो जो सोल ट्रेडर होते हैं उनके जो होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके सोल ट्रेडर जो होते हैं बिजनेस करें ना लेट्स लुक एट आ सम ऑफ दम इश्यूज उसमें उनके क्या चाहिए प्रूफ लाइक फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एच एम आर सी सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ से शुरू कर थोड़ा सा लेट्स टॉक बना सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्लीकेबल उसमें होते हैं लेकिन लोग बहुत थोड़ी लिस्ट लगाते हैं और जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स हैं डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी है जब वो अपनी ही कंपनी से वेजेस ले रहे होते हैं तो वो ये सिक्स मंथ्स की वेजेस स्लिप लगा देते हैं और वो समझते हैं कि हम तो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं तो इसलिए हम पे एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने सिक्स मंथ्स की वेजेस स्लिप लगा दी है तो ये काफ़ी नहीं होता जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो आपको पूरे एक साल का अपने अकाउंट्स भी लगाने होते हैं और एक साल के So welcome to our legal matters. You're live in program. Welcome to legal matters. Are you having a question, Batay? Hello. Assalamualaikum, sir. Up. Waalaikumsalam. Yes, self-employed. Who spouse will get requirement? Is it? 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 Is ओके आप टेलीविजन देखें आप अपने टेलीविजन पे हमारा प्रोग्राम देखें उसी को ही हम एक्सप्लेन करते हैं 
no one can put the information. Information is out there, but it's a bit confusing. This is what I uh, have a purpose here. I'll yes. I say, um, us confusion got dur karna aapko hard facts batayein. So, thoda sa let's get. Because our jo bahut sare bhan bhai hain, wo jo dusre mulko se idhar aate hain, wo self-employed ki category mein unhone ya to apni companies set up ki hoti hain, aur ya phir wo as a sole trader. अभी हम पहले ये बताते हैं लेट मी टॉक दो तीन बातें मैं व्यूज को बताते चलूँ सो पहले तो आपको एस एस सेल्फ एम्प्लॉयड जो आप अभी आपकी कॉल आई थी अली साहब रजिस्ट्रेशन हीचेमासी दस वेर एब्सोल्युटली द मोस्ट फंडामेंटल आपके इसके बगैर आप नहीं कर सकते यू नीड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड in the category, um, better registration, ki baat karna hai, HMRC, and let's talk about uh, the 12 months bank statements. Jay. But this is uh, self employed. Self employed ki jista se me baat kar rahi thi ki aapko uh, sabse pehle to uh, HMRC ke saath register hona Jay. padta hai, or agar aapne apni company ko formulate kiya hai, phir aap company's house se be registered hoyenge. Na sirf ye ki aapko HMRC ke saath register hona padta hai, aapko company's house ke saath be registered hona padta hai, or agar aap pe uh, jo aapka business hai, wo over 18 tha 80 thousand. उसकी इनकम हो गई है फिर आपको वैट के लिए भी रजिस्टर होना पड़ता है और आप अपने अकाउंटेंट से अपने जो अकाउंट्स बनवाते हैं और उसके साथ ही आप अपना जो आपका वैट सर्टिफिकेट होता है आप अपने अकाउंटेंट से उसकी कॉपीज ले सकते हैं या आप हेचएमआरसी से भी अपनी कॉपीज ले सकते हैं जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर स्पाउस वीज़ा, सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, क्या उसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, व्हाट अकाउंट्स यू नीड, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आपका यूटीआर मेंबर होना चाहिए, दिस इज़ द थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Evidence keep them, you know, take your time on it. All right. Don't rush it. Take it. 20 minutes in Aram Sagar. Mm. Is my hair looking on it? Yeah? No, it's not going on here. Okay, bro. Ready. Hello? Yes, I'm here. Hello? Yes, I'm here. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Allegal Matters. Before the uh, break, we were discussing some of the issues about financial requirements, exemptions. I got anybody just joined in this uh, morning program. First of all, welcome to our program. Um, Bob, as you go to tune in to watching our legal matters, it's an uh, informative program, interactive program. John Pam, I've got information that some of the programs previously I'm mentioning are the financial spouse uh, visa requirements, and the exemptions. Total us a bit clarity, got a discussion here. So if you just joined in, that's the topic we're talking about. We welcome you to join in the program. And if you have any questions, feel free to contact us on the telephone number on the screen. If you privately about to talk to you, and you want to discuss something off there, then our police control room is a number less then they'll be more than happy to pass it to us, and we'll be happy to discuss it. Shazi, before the break, we were discussing about the uh, call behind a number of people on Sunday about the idea about the sole uh, trader and self employed. Yes. Yeah. Let's just talk about I'm break the I mentioned the proof of um, registration, HMRC. Yes. All this about Ganesaria because we've got to talk about the annual tax return. Tell us this about it so the viewers can understand this is so important. Yes, first of all, I will tell you about this. You have to say that you have as a self employed. ऐसी एविडेंस लगानी है जो होम ऑफिस में एक्सेप्टेबल है होम ऑफिस में एक्सेप्टेबल आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या तो पिछले पूरे एक साल के अकाउंट 
या आपके दो साल के अकाउंट एक्सेप्टेबल है एक साल के अकाउंट आपके इसलिए लगते हैं कि जब आपकी इनकम थ्रेश होल्ड पाउंड रिक्वायरमेंट पूरी होती है और अगर आपकी 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती आपके इनकम उसमें कम है तो आप पिछले साल के जो आपके अकाउंट्स हैं उसमें अगर आपकी ज्यादा इनकम है पिछले साल में आपने ज्यादा इनकम और प्रॉफिट आपका ज्यादा था उसको यू कैन टेक इन टू अकाउंट for the last two years account and then you can prepare your account get your uh, uh, letter from accountant to isliye accountant se aap apna letter le uh, accountant se aap apne pichle 2 saal ke accounts le aur 2 saal ke accounts aur letter lene ke baad aap apni pichli 2 saal ki bank statement bhi enclose karenge ye bahut important hai har jo aap evidence lagate hain aapki cross रेफरेंस होना चाहिए क्रॉस एविडेंस होनी चाहिए अगर आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है तो उसके साथ आपके अकाउंट्स मैचिंग होने चाहिए क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप अपने यहां पर वेजिस लिप शो नहीं कर रहे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ साथ एम्प्लॉयड भी हैं अपनी कंपनी के फिर आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी लगाएंगे आप अपनी वेजिस स्लिप भी लगाएंगे आप अपने अकाउंट्स भी लगाएंगे आप अपना जो वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने अकाउंटेंट से लेंगे अकाउंटेंट का लेटर लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अकाउंटेंट का लेटर जी जी अगर आप अपने अकाउंटेंट का लेटर नहीं लेते तो यहां पर ये प्रॉब्लम है कि है। वो होम ऑफिस वाले आपकी एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अकाउंटेंट से बैकअप एविडेंस लें ये जो इंपोर्टेंट है दिस इज अबाउट self employed to yes. have but bara month ki statements are going we need the bank statements you need all them to be in the right order jo important cheez hai as if they are a director of a company yes. so would be important they need to have a unique tax reference so if somebody is a limited company agar aap limited company hai to you need to have that unique tax uh, yes. jo reference hota ye bhi hame zaroori hai batana because i think we were missing that one out to so, और उसके साथ ही साथ जिस तरह से अभी आपने बात की है कि उसमें यू टी आर यूनिक टैक्स रेफरेंस जरूरी होता है उसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे वो इसके साथ ही जरूरत है कि हम आपको बताएं वो है आपकी एविडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल आपने इस चीज की एविडेंस लगानी है कि आपके जो टैक्स है उस पर कितना बनता है पेएबल कितना है यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होती है लोग ये समझते हैं कि हमारा जो टैक्स है उस पर पेड हुआ हुआ rules of the immigration and yes. spouse visa ki jo the appendix you fm hota hai yes. usme vital hai that you need to show specified evidence उसमें ये कन्फर्म करें कि जो आपका प्रॉफिट था पूरे साल का वो कितना था और जो आपका उस पर टैक्स बनता है वो कितना बनता है इसको कहते हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल जब आपका अकाउंटेंट अपने लेटर हेड पे इसको क्रेडिबिलिटी के साथ कंफर्म करेगा कितनी आपकी इनकम है कितना आपका टैक्स बनता है और कितना आप एच को टैक्स जमा करवाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि आपने टैक्स जमा करवाया हो एज लॉन्ग एज के आप अपने अकाउंटेंट से एविडेंस लेते हैं उनसे अकाउंट लेते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं और उसके साथ ये शो करते हैं कि आपका टैक्स कितना बनता है अगर आपकी ट्वेंटी थाउजेंड लेस से आपकी इनकम है तो उस पर आपका टैक्स कितना बनता है अगर आपका कॉम्बिनेशन है एम्प्लॉयमेंट का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का तो उसमें कुछ टैक्स आपका एम्प्लॉयमेंट के मद में चला जाएगा जो आपकी वेजे स्लिप होती है और बाकी का जो आपका टैक्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप उसको कॉम्बिनेशन के साथ अपने अकाउंटेंट से लेटर लेकर उसको क्लैरिफाई करेंगे okay. इसलिए जब आप दो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो वो आप पूरे साल के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ट्वेल्व मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वेजे स्लिप भी ट्वेल्व मंथ्स के लगाते हैं एज ए डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं आप एम्प्लॉयड भी होते हैं आप अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयड होते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी वेजेस स्लिप पूरे साल की लगानी पड़ती है अगर आप किसी और की कंपनी में एम्प्लॉय होंगे तो फिर आप छह महीने की स्टेट वेजेस स्लिप लगाएंगे छह महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे लेकिन अगर 
जो हमारे नाजरीन है वो ए, अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं yes. तो फिर वो ना सिर्फ ये के एम्प्लॉय बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में भी आते हैं और यहाँ पर उनको पूरे साल के एविडेंस लगानी ये है, है।, 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 है कि आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपकी पूरे साल की इनकम थोड़ी है तो फिर आप उससे भी पिछले जो आपका साल होता है उसको भी मिला के आप एक एवरेज इनकम निकालते हैं और वो एवरेज इनकम आपका अकाउंटेंट आपको निकाल के देता है आप उसकी बेसिस पे क्वालिफाई करेंगे जी शशि जो अभी आपने मेंशन करा था विद हमने डिस्कशन में भी लेके आए द लेटर फ्रॉम द अकाउंट्स एंड यू बी मेंशन इन दैट लेट्स बी क्लियर ऑन इट दैट इट्स दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो मैंने मेंशन करा था इज वेरी इंपॉर्टेंट एसए 300 यस और दे हैव एसए 302 तो अगर आप अकाउंटेंट से इस पर थोड़ा सा अगर बात करना चाहो इन लोग नाजरीन को बता सकते हैं तो एस सी थ्री हंड्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका जो होता है स्टेटमेंट होता है या आपका जो अकाउंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एस सी थ्री हंड्रेड एस आई थ्री ओ टू ये भी होता है दैट इज वाइट हो कॉल आर कॉल ले लो आप आप अपना नाम बताएंगे क्वेश्चन बताएंगे प्लीज हेलो जी सलाम वेलकम टू लीगल मैथेज ये लाइव ऑन दोग्राम आप अपना क्वेश्चन बताएंगे प्लीज या वालेकुम असलम मेरा नाम आलिया है ठीक है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं के लिए एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पे जा सकती हूँ कि नहीं थोड़ा सा बताएं सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड आप क्या अपना बिजनेस करें थोड़ा सा बताएं सेल्फ एम्प्लॉयड और मेरे हसबेंड एम्प्लॉयड सो यूर सेल्फ एम्प्लॉयड ही आप कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं दोनों की इनकम का ये आपका क्वेश्चन है जवाब देंगे तो पूरे साल की टैक्स की कैलकुलेशन होती है और आपके ये शो करता है की आपने पिछले साल में कितनी इनकम कमाई थी और उस पर आपने कितना टैक्स दिया है फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात कर रहे थे जिसने पूरे ऐसे तमाम अप्लीकेंट जिन्होंने दो साल के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो अपने जब पिछले साल के अकाउंट्स लगाते हैं तो उसके साथ एस ए थ्री जीरो जीरो एस ए थ्री जीरो टू की स्टेटमेंट जो एच एम आर सी इशू करता है जो आप एच एम आर सी से डायरेक्ट भी ले सकते हैं और अपने अकाउंटेंट से डायरेक्ट भी ले सकते हैं तो इसलिए वो शो करता है कि आपने कितना टैक्स पे किया है और उसमें कितना टैक्स पेएबल है अब यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है जैसे हमने पहले बात की थी कि एक वो लोग आते हैं कि जिन्होंने अभी अपनी कंपनी इसी साल में सेटअप की है और उन्होंने अप्लाई करना है उन्होंने एक साल के लिए अपने अकाउंटेंट से लेटर लिया है बैंक स्टेटमेंट्स ली है और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर दिया अब ऐसे थ्री जीरो टू और ऐसे थ्री जीरो जीरो कहाँ पे अप्लीकेबल होता है जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी फॉर्मेशन में है दो साल हो गए उनको ठीक करते हुए और दो साल के डॉक्यूमेंट्स उस पर रिलेट करना चाहते हैं वहां पर आप ऐसे थ्री जीरो टू भी एज एविडेंस एज ए स्पेसिफाइड एविडेंस ऑफ सोल ट्रेडर हमने नाजरीन को ये बताते बता दिए प्रोग्राम में एस ए थ्री हंड्रेड एस उसके स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट दैट इज अपेंडिक्स एफ एम फ्रॉम द इमिग्रेशन रूल सेट फॉर स्पांस वीजा अकेन इज वेरी कंफ्यूजन ये भी बताते चलते दे नीच डू दॉट दी कॉल इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न और जो होता है कंपनी टैक्स रिटर्न जो होता है सी टी सिक्स हंड्रेड दैट इम्पोर्टेंट वाई वी टॉक अबाउट इज बिकॉज वी वॉन्ट एवरी वन टू नो द राइट एप्लीकेशन और जहाँ पे उनको कंफ्यूजन टैक्स रिटर्न जो है सी टी जो होता है सिक्स हंड्रेड इसका जो होता है नाजरीन को यहाँ पर ये बताते चले जाएं कि आपके जो जिस तरह से हमने कहा कि आप जब एज ए सोल ट्रेडर होते हैं उस वक्त आपका कनेक्शन होता है एच एम आर सी के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एच एम आर सी से और अपने अकाउंटेंट से लेकर जब आप की कंपनी कंपनीज हाउस में रजिस्टर्ड होती है तो फिर आपको कंपनीज हाउस से भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और फिर आप एनुअल बेसिस पे I have one question with you. Uh, I have, uh, I have my, I living last about nine years here. Okay. And uh, I have one girl, girl, English. She is British. Okay. But uh, I was come 
2011 by a student visa. Okay. But my visa is finished because. Ah, you have a visa. Be a plus status. But I'm not signed. Does it? What's that? Uh, Sorry. Re re repeat again. You please put down what you, the last bit what you said. Um, uh, जो मैं 2011 में जब आया था, okay. तो उन्होंने मेरे को बोला था, uh, मेरा वो स्टूडेंट था, तो वो खत्म हो गया, तो मैंने अप्लाई किया, तो आपको पता है वो इंग्लिश से टेस्ट का पंगा हुआ था। जी बिल्कुल, understand। तो वो उसके बाद उन्होंने मेरे को साइन अपने बुलाया था, तो फिर मैं साइन अपने नहीं किया � so, I have a question about some cases. Okay, we'll come to that in a minute. Uh, thank you for your call. We, I think he's talking about Dwayne because he's talking about it. No, I think he's asking that at this time, as a partner, 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 the English language, he said, in the test the other. We don't know the background to that, whether he's been labeled with um, college concert, that the band is gay, we don't know that. There are two things that come. The partner is okay, but we've got to be clear about that. You can be on a partner basis, you can be on a partner basis, you can be on a partner basis, but when you have a financial, you have a problem with the requirement of the English language, because you ये भी शो करना होता है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी की थी उसमें एक कैटेगरी है कि जिसमें आप अगर आपके इतने स्ट्रॉन्ग टाइस हैं पार्टनर की फैमिली लाइफ में तो आप उनको एक आउटसाइड डिस्क्रिप्शनरी रूल्स के लिए आप उनको ये लिख सकते हैं कि आपको उस चीज के लिए रिकंसिडर किया जाए और आप पे अगर फॉर एग्जांपल उसको वो ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है होम ऑफिस की अगर वो आपको उससे एग्जम्प्ट कर देते हैं तो हो सकता है वो आपको जब 10 इयर्स रूट की बेसिस पे लेकर जाएंगे तो उनकी अपने डिस्क्रिप्शन है आपको कंपेलिंग एंड कंपैशनेट ग्राउंड सरकमस्टेंसेस उनको बतानी होगी और किसी अच्छे से वकील से आपको मशवरा करना होगा हम इसमें ये नहीं कहते कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी या इस चीज की गारंटी नहीं है कि एक्सेप्ट हो जाएगी लेकिन आप अपने केस को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे उसकी ग्राउंड्स बनाकर भेजेंगे तो हो सकता है होम ऑफिस अपने डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए आपको डिस्क्रिप्शन लीव टू रिमेन इस कंट्री में दे आई थिंक शेजी बिकॉज़ वी डोंट हैव द पर्टिकुलर्स वी डोंट हैव द बैकग्राउंड जस्ट लेट मी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है वेरी वेल पुट बट द प्रॉब्लम वी हैव गॉट इज दैट वी डोंट नो द बैकग्राउंड आपका जो आप जब 2011 में आए थे आपने ये मेंशन ब्रीफ आपने मेंशन करा था कॉलेज बंद हो गया था कुछ उसमें पंगे थे वी डोंट नो बट द कॉलेज वाज पर होम ऑफिस शट डाउन उनके रीजंस के लिए ट्वाइक का था वी वी हैव गट बैकग्राउंड इनफॉरमेशन सो वी कर बी वेरी पर्टिकुलर जेनेरिक आपको दिए जो मेरे कॉलेज ने भी आपको एडवाइस दी और इनफॉरमेशन दी जेनेरिक सो प्लीज आप अगर आप फर्दर इनफॉरमेशन इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वी नीड टू हैव कंक्रीट मोर एविडेंस और इनफॉरमेशन टू डिस्कस आ शायद यू गोट बी पर्टिकुलर केयरफुल because yeah, but the TK discretionary, we know that home office has the powers, but we don't have the background to the information. But I mean, the question was, English is related to the background, but the specific question was, that you can add a partner application, or not add a partner application, you can add a partner application, as a partner application, you can add a partner application. Yes, as a partner you can do that, but let's have a look at the other things. Moving on, Abhi and Maribas, obviously we're running out of time. So on the program, we were going to discuss about that. Abhi and Nazreen were telling us, that you have in the specified evidence, the company हाउस से जो डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं वो आपने सीटी सिक्स हंड्रेड आप कि अगर कंपनी रजिस्टर है कंपनी हाउस में तो आप सीटी सिक्स हंड्रेड का सर्टिफिकेट लेंगे अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेंगे और उसके साथ ही साथ आप अपने जो आपका लीज अग्रीमेंट है आपने अगर कोई प्रेमिसेस बाय किए हुए हैं तो उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारे आपका वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो चीजें जेनुअनली आपको ये प्रूफ करती है कि आप बिजनेस में हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसको लगाएंगे टू शो योर जेनुअनेस इन योर एप्लीकेशन प्लस नीड टू शो प्लानिंग परमिशन दैस इंपोर्टेंट yeah, I think just say uh, we mentioned in the program specified uh, requirements, evidence. Just specified or that that means you got to meet the the, uh, the criteria. And there's no exemptions in that. They have to be met. Or for example, बहुत सारे applicants ऐसे हैं जैसे आप का every year आपको किसी license की renewal करवानी पड़ती है तो आप अपने license की copy भी साथ लगाएंगे जो आपका registration certificate होता है अगर किसी professional body के आपके साथ documents लगेंगे तो वो भी आप साथ documents की consideration रखेंगे तो ये बहुत important है कि अपनी bank statements जो आपकी पूरे business के पूरे साल की statements हैं और personal bank statements जो आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे जा रहे हैं आप उनके साथ में क्लोज करेंगे। बीस सेकंड बीस सेकंड आएगी। जी वेलकम टू लीगल मैसेज लाइव इन प्रोग्राम। आप अपने नाम बताएं, क्वेश्चन बताएं। हेलो। जी सलामिकुम वेलकम टू लीगल मैसेज लाइव इन प्रोग्राम। सलामिकुम 
गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आप अपना क्वेश्चन बताएंगे सिस्टर जी प्लीज मैं यहाँ के ब्रिटिश हूँ जो एक बार ब्रिटिश पास से थे और मेरा ना बॉयफ्रेंड दो साल से रह रहा है मेरे साथ ओके तो वो अभी पहले स्टूडेंट वीजा में आया था अभी वो इलीगल है और मैं उसकी शादी करना चाह रही हूँ लेकिन वो डरता है कहीं उसका रिफ्यूज होगा पकड़ लेंगे ऐसा कुछ डर रहा है तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए कुछ थोड़ा एडवाइस दे सकते प्लीज Well, we need some background information. You have to tell me about his background. He is um, illegal now. Yes, he is illegal. But you have to tell me आपके जो वीजा ग्रांट करना है वो एक अलहदा इशू है लेकिन फैमिली लाइफ स्टेब्लिश करना आपका राइट है फैमिली लाइफ आपका अंडर आर्टिकल एट ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन आप बिल्कुल मैरिज कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपकी मैरिज जेनोन है और फैमिली लाइफ सेटअप होगी है तो उसमें होम ऑफिस वाले शादी करना चाह रही है उसके लिए वो कह रही थी कि आपको इस चीज का डर है कि वो उनको डिटेन ना कर ले अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आप हमें अगर ऑफ एयर बाद में कॉल करते हैं तो आपके लिए हम पर्टिकुलर लेकर डिटेल आपको एडवाइस कर देंगे लेकिन इसमें इतना डरने की बात नहीं है आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं और शादी के बाद अगर आपके मेरिट्स बनते हैं तो आप अपनी जो कंपनी टैक्स रिटर्न होता है सी टी सिक्स हंड्रेड दो कैमरा स्पेसिफाइड और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने आज के प्रोग्राम में आपको बताई है कि आपने हमेशा क्रॉस रेफरेंस करना है आप अपनी एविडेंस को डबल उसको कंपैरिजन करके आप वो मैच करेंगे और फिर आप साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और हर डॉक्यूमेंट्स आपके कंपेटेबल होने चाहिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप अपने अपने अकाउंट बिजनेस अकाउंट लगा रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने अकाउंटेंट से कहें कि वो बहुत केयरफुली आपके अकाउंट्स बनाएं उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो उसमें कोई डिस्क्रीपेंसिस ना हो उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिससे ये जाहिर होता हो कि ये जो अकाउंट्स है वो प्रॉपरली फाइल नहीं किए गए तो वेरी केयरफुली आपको अपने अकाउंट्स बनवाने होते हैं अकाउंटेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट में रहे उनके साथ जो भी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है वो ई के जरिए करें ताकि कल को अगर अकाउंटेंट की कोई नेग्लिजेंस है उसका इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन पर ना पड़े आपको अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करना है आपने अपनी एप्लीकेशन को खुद केयरफुली देखना है बेशक आप सोलिसिटर के साथ कांटेक्ट में हैं, या आप अपने अकाउंटेंट के साथ कांटेक्ट में हैं। हमेशा आप पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस उनको दें, उसकी एविडेंस अपने पास रखें और उस डॉक्यूमेंट्स को हमेशा खुद भी चेक करें आप हमेशा टू सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे ना सिर्फ ये कि आप अपने अकाउंट्स लगाएंगे बल्कि अकाउंटेंट का लेटर भी लगाएंगे उसके साथ बैंक स्टेटमेंट्स भी लगाएंगे और पूरे एक साल की एविडेंस उसके ऊपर टैक्स कितना पेएबल है वो पर्टिकुलर वर्ड्स उसमें लिखे होंगे तो ये सारी कैलकुलेशन करके self employed can i directors you got to be director unke kya do directors unke bhi chahiye you need a utr number you need tax reference ek aur cheez hum we very importantly which kind of a um, not overlooked but they need to be making pen business research in like in the business they need to business research business research what you uh, specified evidence with that evidence mein aap saath lagayenge let's just quickly get a call welcome to legal matters you are live and there aap apna question badaye hello hello ji मैं ऐसी 
अफोर्ड नहीं है और सरकम चेंज नहीं हुए जब से आपने पिछली एप्लीकेशन डाली है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सोलिसिटर है उसको अपडेट के लिए लिखे और अगर वो फिर भी जवाब नहीं देते हैं तो आप उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजें ताकि वो आपको अपडेट्स दे सके मेरा ख्याल है आप अपने सोलिसिटर को बोले और अगर आपका सोलिसिटर लेजी है या आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप अपना सोलिसिटर चेंज कर ले और कोशिश करें कि आप होम ऑफिस से अपने अपडेट्स विद इन सिक्स वीक्स टाइम और विद इन टू वीक्स टाइम आप उनको एक टाइम लिमिट दें और उस टाइम लिमिट के अंदर आप अपने अपडेट ले उनसे और एक्सेप्शन के लिए लास्ट में बात करते जाएं कि वो लोग के जो अलाउंसेस लेते हैं वो लोग जो फैमिली जो असाइलम सीकर के फैमिली रिलेशन में आते हैं रेफ्यूजी स्टेटस में आते हैं और वो लोग जो प्राइमरी केयरर है ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन उनके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की एक्सेप्शन होती है उनको एटीन पाउंड की रिक्वायरमेंट अपलिकेबल नहीं होती लेकिन इसके साथ ही साथ उनको थर्ड पार्टी सपोर्ट शो करनी होती है कि वो अपने जो अप्लीकेट है उनको अकोमोडेट कर सकते हैं उनको मेनटेन कर सकते हैं और वो पब्लिक फंड and and the EU family member and that was another one which we mentioned about. So once again, Shazi, I want to thank you um, for joining uh, the discussion. Thank you very much for joining us. 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 Pretty important. It was with different categories, it different. I'm now also break down. Kara, I'm going to give you a lot of information. But I remember the calls have come through. There's been an, a, a little bit of confusion. What kind of category you should be applying under? Self-employed. If you're employed, you're partly self-employed. Also, I'm going to tell you that there's information be there. Obviously, there's been generic information. We cannot give specific. Just me, just I've got information there. Those are specified requirements by the Home Office, and you have to meet them. And there's no two ways about it. Or do see by the other. If you have a question, you have to offer them. Suppose you want to, then please have control rooms and number less. They will be more than happy to discuss it. And as usual, I'm at the next week a program where we will be discussing about the. T4 students का जो होता है, what is the T4 student requirement? उनकी जो application cost है, उनका surcharge क्या है? Which category students can apply under? और वो अपने family members को बुला सकते हैं। family members को बुला सकते हैं। कौन से level पे यहाँ पे आ सकते हैं? किस category में? अगर उन्होंने matric किया है, अगर उन्होंने F किया है, और अगर graduation में आना चाहते हैं, तो हर एक के लिए लादा लादा requirements हैं। वो जरूर हम अपने next program में बताएंगे। active program and for watching legal matters we're going to be here same time same place next week so inshallah keep watching and like i said i'm sorry just could call needless activity due to a shortage of time but your questions your belly nazarene call gradi they wanted our number you can take that number from control room and we'll be more than happy to provide information so thank you for watching legal matters we'll be here back same time same place next week and those are the current issues we will be talking thank you for watching Thank <laughs> you.